Namaskaram to all of you. After a very successful lecture demonstration series last year, RR Sabha has scheduled an eight-day lecture program this year, which, which, which started on the 9th and will finish on the 16th. We've had two days of very interesting topics, the yesterday and the day before. And today we have uh, Dr. R.S. Jayalakshmi Mami speaking to us on Sankita Sampradaya Pradarshini. We welcome Mami and leave the stage to her. Namaskaram. In the RR Sabha Nadatum lecture demonstration in the Nikachila Mundra Vadanala Nindre. In a Kasangi the Sambarda, a Pradeshini Patri Pesu Vadarke Uruvai Pad Kuruta Derkum, Udalil in Nandri Tervitu Kulhirin Kuripaha Aruna Ranganathan, Madam Vandirkum Matum Yellowkum Hindriam Skaram Vijayakshmi Supermanium Sir Our Mother Kater Kushila Narek Laman, so called the tension of the Arke Irindalum Nan prepare Padni another. Sadharma or a subject to Kanamaka main source in Atinda Rendrick in the subject are the room. Sorry, Kono Thunder Serilla and another Vinia Kodone. Illata Koda party demo Panirkla. One even the practical source, especially music in Atta Kerche, one book material that is theory. In no practical. The practical la render one in the number Guru Kitain the Kathin and the Kadu Vidya Karna Parambaraya will appear a music. In no return material. Practical nalo notation of Kodun the China than the Uralavak Lakshanam designed Lakshata Lakshanama Pakaro. So Kanala Pakar the practice in Solala Kadala Kaker the Uralavaku practical in Solala. And the Vidatala. Urkala Katatala, music a preserve under the Kir in the Vore Vari paper, a black and white Edi Vikarta. And the Madri Edi Vikarakala Katatala, other than the tape recorder, Lena, the recording facilities, a la illa the Kalatala, or ECA, Yavlo maximum practical order, other than a soldu. If you are closer to the book, you will be able to read the book. Why? First, the first thing is that we are going to be able to read the book. We are going to be able to read the book. We are going to be able to read the book. We are going to be able to read the book. We are going to be able to read the book. But the book is at the maximum, a blow durum, conduvaramudio, irritel and pata, the Gamaga sign conduce at the or a preserve puny which to pay Katnala either a practical linsery or a theory linsery or important book arc, Sangita Sambatai Pashi, a lone miss and they make a day. At the Kapar Nari book on the girl, practical amor, theoretical amor. And in the book, or a bridge in Solala, Adaze Paramba or music patita in Jukurana, or ancient period, medieval, upper modern Solra, Madri Edithan Domna, either when then the Romba ancient to a modern and the medieval la, Anna Rende or in a soldier or bridge punny, irking the la Sunday him a career. Subramadik Shadar Moilaver Yar. Abdina, where when the Dixhether Parambrela when they were. The Baluswami Dixhether and Gerber, actually Mutuswami Dixhether, brother. Our order Pudno Anna Purnia Malne, our loader, second son, Subrahma Dixhether, our a Baluswami Dixhether, Adapanikatnale, our render with the Tela Tata Vavum Arar, a Pavum Arar. Baluswami Dixhether. Brother Mutuswami Dixhether and Gatnala, Atomatica or Subram Dixhether related either. So Mutuswami Dixhether or so, Parambare, a pretty a Padamadichi Vichirkarna, the Subram Dixhether. 
ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஒரு புக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியில் லேண்ட்மார்க்காக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு சுப்ராம் தீட்சிதர்கிட்டேருந்து முத்துசுவாமி தீட்சிதரை புரிஞ்சிருக்க முடியாது இல்லாட்டா அது வந்து நிறைய கேள்வி ஞானத்துலேயோ இல்லை நிறைய பு புக்கு இருக்குது எல்லாத்துலேயும் வந்திருக்கும் இருந்தாலும் இது ஒரு ஆத்தன்டிக் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த விஷயத்தில் சம்பிரதாய பிரச்சனை ஒரு முக்கியமான ஒரு சோர்ஸாக இருக்குது நமக்கு முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட கீர்த்தனங்களுக்கு இதை சொல்கிறச்சியே ஒன்று முக்கியமாக சொல்லிடுறேன் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது நிறைய தீட்சிதர் கீர்த்தனை இருக்குது ஆனால் சம்பிரதாய பிரச்சனையில் ஒரு இரநூத்தி எட்டு தீட்சிதர் கீர்த்தனை தான் இருக்குது அப்போ பாக்கி இருக்கிற கீர்த்தனையெல்லாம் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் தான் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எனக்கு இருக்குது இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணோன்னா அதை பல விதத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அந்த சாகித்யத்தை எடுத்துட்டு அதில் எவ்வளோ தூரம் தீட்சிதரோட ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இல்லை அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிற ராகாஸ் எப்படி பாக்கி இருக்கிற கீர்த்தனங்கள்லாம் இருக்குது தாளா இப்படி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணால் ஓரளவுக்கு அதுக்கு ரிசல்ட் கொண்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் நான் அந்த பக்கம்லாம் போகலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நிறைய கீர்த்தனைகள் இருக்குது எல்லாம் ஒரு பேரில் இருக்குது ஆனால் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பஜ மனசை இதில் இல்லை தோடியில் ஆனால் அது ரொம்ப அழகான கீர்த்தனை இந்த மாதிரி நிறைய கீர்த்தனங்கள் இருக்கச்சே அது யாருதுங்கிறத விட அது அவர் பேரில் இருக்குதுன்னா அதை பாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு கரு கருத்து பட் இந்த இரநூத்தி எட்டு கீர்த்தனத்துலேயும் அவர் கொடுத்துருக்கிற விஷயங்களை வச்சு பார்க்குறச்சே ஏன்னா நிறைய இடங்களில் அவர் வந்து ராகங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறச்சே இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லலாம் ஆனால் புஸ்தகம் இன்னும் விரிஞ்சு போயிடுங்கிறதுனால நான் இதை ஷார்ட் அண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி 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 கொடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்காரு மோஸ்ட் ஆஃப் த ராகாஸில் அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கிறவர் ஒரு முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட கீர்த்தனை ஒரு ராகத்தில் ஒரு பத்து இருக்குன்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்கார் பாக்கி எட்டு கொடுக்கலன்னா இன்னும் அவரோட கீர்த்தனைகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் எல்லாத்தையும் கொடுத்தா புக்கு பெருசாகிடும் நான் கொடுக்கலன்னு ஒரு இடத்துலையாவது எழுதியிருப்பாருங்கிறது என்னுடைய யூகம் அப்படி ஒரு இடத்துலையும் அவர் சொல்லாதனால ஒரு வேளை முத்துசுவாமி தீட்சிதரை இவர் தான் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் எழுகிறது ஏன்னா இந்த புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவ்வளோ ஒரு கம்போஸரோட நோட்டேஷன்லாம் இருக்குது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்காத வாளோட பாட்டெல்லாம் நோட்டேஷனில் இருக்கச்சே அவரோட தாத்தா பண்ணின பாட்டை விட்டுருப்பாரா அப்படிங்கிறதும் ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் முதல்ல இவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடலாம் இவர் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைனில் சுப்பராம் தீட்சிதர் பிறக்கிறார் திருவாரூரில் தான் அவர் பிறந்தது நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அவர் உயிர் வாழ்ந்திருக்கார் அவர் போட்ட அந்த புஸ்தகம் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி அது நைன்டீன் நாட் ஃபோர் அந்த வருஷம் வெளியிடப்படுறது நைன்டீன் நாட் ஒனில் அதை அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருக்கிறவர் ஏஎம் சின்னசாமி முதலியார் அவர் ஆக்சுவலாக சென்னையில் இருக்கார் அவருக்கு வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் தியாகராஜோட கீர்த்தனத்தெல்லாம் வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷனில் அந்த புக்கில் ஒரு முதல்ல பிரிய அடைக்கல ஆரம்பித்து அதில் எழுதின்னு வர அந்த மாதிரி எழுதின் வரைச்சு அவர் சுப்பராம தீட்சிதரை பற்றி கேள்விப்பட்டு ஒரு தீட்சிதர் ஒரு பரம்பரையும் இதே மாதிரி ப்ரிசர்வ் ஆகணுங்கிறதுக்காக எட்டைபுரத்துக்கு அவர் ராஜாவுக்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி சுப்பராம தீட்சிதரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படியாவது இந்த புக்கு வெளிவர்றதுக்கு உங்கள் உங்கள் சமஸ்தானத்துலேருந்து ஹெல்ப் பண்ணோன்னு சொல்லி அது மூலியமாக சுப்பராம தீட்சிதர் அந்த ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆக்சுவலாக அப்போ அவருக்கு கிட்டத்தட்ட அபோவ் சிக்ஸ்டி அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இந்த புக்கு வெளியில் வருது அதுக்கு முன்னாடி சுப்பராம தீட்சிதரும் சின்னசாமி முதலியாரும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத சின்னசாமி முதலியாரோட புக்குலேருந்து நமக்கு நிறைய தெரியுது ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற லெட்டர் போக்குவரத்து எல்லாமே அதில் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு சின்னசாமி முதலியார் ஒரு வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் சிறந்தவருங்கிறதுனால அவர்கிட்டேருந்து சுப்பராம தீட்சிதர் நிறைய இந்த கமக சைனுக்கு அல்லது இந்த நொட்டேஷனுக்கு நிறைய என்ன ஒரு ஹெல்ப் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியுது நான் அப்புறம் அதை வந்து கமகம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறச்சே அந்த சயின்ஸ் என்ன எப்படி அதை வந்து அவர் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு சின்னசாமி முதலியாரோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ்னஸ் இல்லாட்டா இந்த புக்கு வெளியில் வந்திருக்குமான்னு நமக்கு தெரியாது பட் அவர் ரொம்
கேட்ட அந்த ஒரு இதை இவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்குள்ள சின்ன சாமி மலையார் காலம் ஆகிடுறார் பட் சுப்பராம தீட்சிதர் இந்த நைன்டீன் நாட் ஃபோர் இந்த புக்கை தவிர்த்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவில் பிரதமாபியாச புஸ்தகம்னு ஒன்று போடுறார் அது ஃபார் பிகினர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் சங் சமஸ்கிருத ஆந்திர திராவிட கீர்த்தனாலு அப்படின்னு ஒரு புக்கு போடுறார் இதில் எல்லாமே கிருஷ்ணசுவாமி ஐயாவோட பாடல்கள் அதுக்கு வந்து இவர் தான் ட்யூன் பண்ணாருங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் அந்த புக்குலேருந்து கிடைக்கிறது ஆனால் சம்பிரதாய பிரச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த பாட்டு இருக்கும் ஆனால் அதில் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயான்னு மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ட்யூன் பண்ணியிருந்து சுப்பராம தீட்சிதர் தாங்கிறது நமக்கு அந்த அந்த சாஸ்கிரிட் அந்த திரா ஆந்திர திராவிட புஸ்தகத்துலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த புஸ்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரெண்டு பகுதியாக வெளியிட்டுருக்க ரெண்டு தெலுங்கில் தான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ப இதில் என்ன ஒரு முக்கிய விஷயங்கள்னா லக்ஷணம் அண்டு லட்சியம் ரெண்டும் இந்த புஸ்தகத்தில் கலந்துருக்கு அதாவது ஒரு இவர் முதல பற்றி சொல்கிறது தான் இவர் முதல்ல ஒரு வாக்கேயக்காரர் மியூசிக்காலஜிஸ்ட் வைனிக்க வித்வான் இப்படி இவருக்கு நிறைய ஒரு இசையில் வந்து ஒரு என்ன ஃபேசட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பன்முகங்கள் இருந்ததுனால இவரால் எல்லாத்தையுமே இவர் தனித்து செய்ய முடிஞ்சிதுங்கிறது தெரியுது இதான் சொன்னேன் ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே ஆரம்பித்து இவ்வளோ பெரிய புக்கை அதோடய பக்கம் இன்றைக்கி ஒரு இரநூத்தம்பது பக்கம் தீசிஸ் எழுதுறதுக்குள்ளே எல்லாேருக்கும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுறது நாலு வருஷம் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுத்தா கூட இவர் வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பக்கத்துக்கு மேலே அந்த புக்கில் இருக்குது அவ்வளோத்தையும் ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்த்து இன்றைக்கி மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை டைப்பிங் எஃபெ ஒரு ஃபெசிலிட்டி எதுவும் இல்லாத காலத்தில் இந்த அச்சு கோத்து பண்ண வேண்டிய அந்த காலத்தில் எவ்வளோ மைனூட்டாக அவர் அதை ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்த்து புக்காக வெளியிட்டுருக்காருங்க சரி நிஜமாகவே அவரோட ஒரு அந்த ஒரு சர்வீஸ் டு மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத விஷயம் அவ்வளோ ஒரு சிரமப்பட்டுருக்கணுங்கிறது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியறது ஏன் இது இவ்வளோ சிரமப்பட்டாருங்கிறத நான் புரிஞ்சுன்னேன் அப்படின்னா என்னோடய தீசிஸ் கமக்காஸ் ஆஃப் இன் சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனை தான் பார்க்குறச்சே நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுத்தா கூட ஒரு மாயமாளகுள்ளே கற்றுக் கொடுத்து அதை ஒரு கமகத்தோடு கற்றுக் கொடுக்குறதா இருந்தால் கூட இந்த நோட்டை அசைமா கா எங்கே வந்தாலும் மாயமாளகுலைக்கு அசைக்கணும் மா எங்கே வந்தாலும் பிளெயினாக பிடிக்கணும் பாசா பிளெயின் இப்படி ஒரு ஜென்ரலாக அந்த ராகத்துக்கு உண்டான ஒரு கமகங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு பாக்கியெல்லாம் அங்கங்கே வரைச்சே நீங்களே பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும்னு விட்டுருவோம் அவர் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஒரு ஒரு ராகத்துக்கு முன்னாடியும் இப்படி இந்த ஃப்ரேஸில் இந்த ரா என்ன நோட்டை பிடிக்கணும் இப்படி கமக கொடுக்கணும்னு கொடுத்ததோடு விடாமல் அந்த ஃபுல் நோட்டேஷன் அதில் எவ்வளோ பாட்டு இருக்கோ அத்தனைக்கும் அந்த கமக சைன் போட்டிருக்கார் சரி எவ்வளோ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட தீட்சிதர் கீர்த்தனமே இரநூத்தி எட்டு இருக்குது அதை தவிட்டு எல்லாம் என்ன சொல்கிறது ஒரு பா கம்போசரோட பாட்டும் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அந்த கமக சைன் போட்டிருக்காருனா அவர் எவ்வளோ அதுக்கு பிரயத்தனப்பட்டிருப்பார் அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ லக்ஷணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறச்சே இவர் வந்து முதல்ல அந்த லக்ஷண பகுதிக்கு முன்னாடி ஒரு எழுபத்தேழு மியூசிஷியன்ஸோட அல்லது மியூசிக்காலஜிஸ்டோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்குறார் சாரங்கதேவர்லேருந்து தொடங்கி நிறைய பேர் சோமநாதா அப்புறம் வந்து தியாகராஜர் சியாமா சாஸ்திரி முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பாலுசுவாமி தீட்சிதர் இன்ஃபேக்ட் அவர் த கொள்ளு தாத்தா ராமசுவாமி தீட்சிதர் அவரோட சொந்த வாழ்க்கை வரலாறு சின்னசாமி முதலியார் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி நாகோஜி ராவ்னு அவருக்கு வந்து அந்த புக்குக்கு ஃபார்வர்ட் கொடுத்தவர் முதல் கொண்டு எல்லாரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் கொடுத்துருக்கார் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் படிக்கும்பொழுது அந்தந்த காலகட்டத்தில் அவர்களோட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் மியூசிக்கு என்னங்கிறது முதல்ல தெரிய வருது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த கோவிலில் ஒரு நாதஸ்வரம் எப் ஒரு சிஸ்டமைஸ்டாக வாசிக்கிறான்னா அதுக்கு ஒரு பாதை போட்டது அல்லது அதுக்கு ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை கொண்டு வந்ததுங்கிறது வந்து ராமசுவாமி தீட்சிதர்னு தெரியறது அதே மாதிரி ஒரு பல்லவி ராகம் தானம் பல்லவி பாடுற அதை ஒரு முறையை ஒரு வகைப்படுத்தியது அல்லது பாகுபாடு செய்து இப்படி தான் அது பாடணுன்னு ஒரு சிஸ்டமைஸ்டு அதை வந்து பண்ணினது ஆதியப்பையர் 
அப்படின்னு தெரியுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னு நம்ம நினைக்கிற பரி பல விஷயங்கள் அந்த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து நமக்கு தெரியுது ஒரு வீண பெருமாள் ஐயான்னு ஒருத்தரை பற்றி சொல்கிறச்சே அவர் வந்து தானத்தை வந்து ராக மாளிகையாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வாசிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஆனால் அதுக்காக அந்த பெருமாளையோட காலத்தை எடுத்து எப்படி பார்க்கலான்னு பார்த்ததுலேருந்து அவர் எயிட்டீன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அல்லது ஃபிஃப்டி அந்த பீரியடுக்குள்ளே ஸோ அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக தானம் வேணால் வாசிக்கிறதுங்கிறது ராக மாளிகையாக வாசிக்கிறது அதுக்கு வந்து கல் பல்லவி பாடுறச்சி அந்த வாசிக்கிறச்சே அதில் நிறைய இந்த நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அத்திதா நாகத்தன்னு சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி எடுப்பிலெல்லாம் அவர் வாசித்தார் அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் கிடைக்கிறச்சே ஸோ ஒரு விவகாரமாக ஒரு இசையை அந்த காலத்திலேயே வீணையிலேயே வாசிச்சிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள்லாம் தெரியுது இதெல்லாம் ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி போர்ஷன்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற செய்திகள் அதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ பேரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ஒரு கம்பைல் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு சாரங்கதேவர் பீரியட்லேருந்து இவர் பீரியட் வரைக்கும் யாரெல்லாம் கம்போசராக இருந்திருக்கா பல்லவி கோபால் ஐயர் கணம் கிருஷ்ணையர் அவெல்லாம் கணம் அவர் நாபியிலேருந்து பாடுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது அந்த தானத்தை தான் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு அதில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ தானத்துக்கு கணம்ங்கிற பேர் மத்தியம காலம்ங்கிற பேரெல்லாம் இருந்திருக்குங்கிறது இந்த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிங்கிற போர்ஷன்லேருந்தே தெரியுது அதுக்கடுத்து தான் அவர் வந்து இந்த லட்சணம் பற்றி பேசுகிறச்சே அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறார் எதையும் விட்டுடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஓரளவுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு பேசுகிறேன் அதான் சங்கீத லட்சண பிராச்சீன பத்தி அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறார் இந்த பிராச்சீனம்னால என்னென்னா ரொம்ப பழமையானதுன்னு அதில் இந்த சாரங்க தேவரில் அவரோட அந்த ஒரு சங்கீத ரத்னாக்கரத்தில் இசை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்து அப்புறம் சோமநாதாவோட ஒரு பங்களிப்பையும் கொடுக்குறார் அதாவது இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா முக்கியமாக இந்த இசையில் வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்குறச்சே இந்த நாதம் ஸ்ருதி ஸ்வரம் இதெல்லாம் எல்லா காலகட்டத்திலையும் பேசப்பட்டிருக்கு மெயினாக வேரியாக இருக்கிற விஷயங்கள் சுத்த விகிருத்த ஸ்வரங்களும் ராக கிளாஸிஃபிகேஷனும் இதுதான் ஆரம்பத்துலேருந்து நமக்கு நிறைய ஒரு டிஃப்ரென்சஸோடு வந்திருக்கு ச ர சங்கீத ரத்னா கருத்தில் பன்னெண்டு விகிருத்த ஸ்வரம்னு சொன்னால் இன்னொருத்தரதை ஒரு பதினெட்டு இந்த மாதிரி அதில் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ராகா கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்கிறச்சையும் மேல ராகா சொல்கிறச்சே ஒருத்தர் பத்தொம்பது ஒருத்தர் இருபது ஒருத்தர் இருபத்தி மூணு இப்படி நிறைய ராகங்கள் வேறுபட்டு வந்திருக்கு அந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இவர் இதில் பொதுவாக கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் ஸோ சுத்த விகிருத்த ஸ்வரங்கள் எப்படியெல்லாம் மாறுபட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் அந்த பிராச்சீன பத்தியில் வருது அதை தவிர்த்து பாக்கி இருக்கிற நாதம் அப்புறம் ச ஸ்ருதினா என்ன இருபத்தி ரெண்டு ஸ்ருதியை பற்றி சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் அதுக்கடுத்தது இதில் என்னென்ன காயக தோஷம்லாம் வேறு இரு எவ்வளோ எப்படியெல்லாம் பாடக்கூடாது எப்படியெல்லாம் பாடலாம் இந்த விஷயங்கள்லாமோ அதில் கூறப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் லக்ஷண சங்கிரகமோன்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் அது என்னன்னு கேட்டால் வெங்கடமகின் காலத்தோட ஆரம்பம் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ஃபாலோயர் ஆஃப் வெங்கடமகின் அந்த பீரியடோட ஒரு மியூசிக்கை தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார் ஸோ வெங்கடமகிய பற்றி அவரோட ஒரு தீரிட்டிக்கல் அப்ரோச் அவர் எப்படி சுத்த விக்கிறத சொரங்களை ஹேண்டில் பண்ணார் அவர் எவ்வளோ மேளங்கள் சொன்னார் அதுக்கு எப்படியெல்லாம் இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்வரம் இந்த ராரி ரு காகி குன்னு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பன்னெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்களுக்கு பதினாறு பெயர் கொடுத்து இன்றைக்கி எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கர்த்தாவை பேசுகிறோமே அதை அவர் எப்படி இந்த பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்கார் அதுக்கப்புறம் எப்படி அதுக்கு இந்த பெயர்கள்லாம் வந்தது அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்து இன்ஃபேக்ட் கனகாம்பரின்னா கனகாங்கி பேன துத்தினா ரத்னாங்கின்னு அந்த ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கர்த்தாவோட ரெண்டு நேம் லிஸ்ட்டையும் கொடுத்துருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாம்பமூர்த்தி புக்கில் இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம் பட் நைன்டீன் நாட் ஃபோர்லேயே இதெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இதில் வந்து இந்த பகுதியில் தான் அவர் இந்த பதினஞ்சு கமகத்தை சொல்கிறார் மாதிரி இல்லை பஞ்சதச கமகம்னு பேர் அதுக்கு அந்த பதினஞ்சு கமகத்தை எடுத்துட்டு அது வந்து இந்த திருபாவிலேருந்து ஆரம்பித்து கம்பீத்தம் லீனம் ஆந்தோடித்தம் பிளாவித்தம் இப்படி அந்த பதினஞ்சு கமகத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அது அத்தனையும் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் இல்லைங்கிறது அவர் புரிஞ்சுட்டு அதை ஒரு இன்றைக்கி ஒரு பாடுறதுக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வீணையை வச்சுட்டு தான் ஆனால் அது மியூசிக்குக்கு நாட் வீணைக்கு அதை வந்து எப்படி நம்ம இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு சில ரீஜனல் 
வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்றைக்கி வந்து திருப்பம் அப்படின்னு பஞ்சதச கமகத்தில் இருக்குன்னா அதுக்கு அவர் நொக்கு அப்படின்னு கொடுத்து நொக்குன்னா என்னென்னா ஒரு நோட்டை ஹிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அதை ஒரு பதினோரு சைனோடு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு திருபின்னம் அப்படின்னு ஒரு கமகம் இருக்குது பஞ்சதச கமகத்தில் அது என்னென்னா ஒரு வீணையில் மூணு தந்திலையும் சேர்ந்து வாசி அட் அ டைம் வாசிக்கிறது அது வந்து மியூசிக்குக்கு இல்லை அது ஒன்லி ஃபார் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது பஞ்ச நச தச கமகத்தில் ஒன்றா இருக்குது அதே மாதிரி நாமிதம் முத்ரிதம் இதெல்லாம் வந்து வந்து ஒரு பாடுற சிங்கிங் ஸ்டைல் நாபியிலேருந்து பாடினா நாபிதம் வாய மூடின்ட்டு பாடினா முத்ரிதம் சவுண்டு நிச்சயமாக வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த மியூசிக்கும் கேட்கறதுக்கு ப்ளீஸிங்காக இருக்கும் ஆனால் ராகத்து கொண்டு மாறுபாடு வர போகிறது இல்லை த அப்படி பாடினாலும் கல்யாணி தான் பாடினாலும் கல்யாணி தான் அதே கமகங்கள் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாடுவதற்கு இது வந்து ஒரு மியூசிக்குக்குன்னு காமனாக எடுத்துக்க முடியாதுன்னு அவர் நினச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த மாதிரி கமகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ப்ளை அதாவது க என்ன சொல்லலாம் ஒரு இசைக்கு ஒரு மியூசிக்குக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கமக்காசுலையோ அதை மட்டும் எடுத்து தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் அதனால் எல்லா பஞ்சதச கமகத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் வந்து எல்லாத்தையும் சைன் கொடுத்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்றைக்கி நமக்கு தெரியும் ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாத்தையும் எப்படி பாடுறோம்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு வரணும்னா பல்லவி அணு பல்லவி முக்தாய்ஸ்வரம் பாடி திருப்பி பல்லவி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிங் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாமும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது அவசியமாக இது என்ன பாடினா எல்லாேருக்கும் தெரிய போகிறதுன்னு இல்லை நம்ம பாடுற மாதிரி இல்லை அன்னைக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறது வந்து ஒரு பைரவி அடத்தால் வரணும் தெரிஞ்சிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் பல்லவி அணு பல்லவி முக்தாய்ஸ்வரம் பாடி திருப்பி பல்லவிக்கு போய்டுறோம் அப்புறம் அந்த எத்துக்கிட்ட பல்லவி சிறுநவு பாடி பாக்கி ஸ்வரம்லாம் பாடி சிறுநவுலேயே பாடி முடிச்சுடுறோம் இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறது அது மாதிரி தான் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அந்த சிறுநவு பாடி எல்லா ஸ்வரத்தையும் பாடிட்டு திருப்பி அந்த சிறுநவு பாடி அதோட இன்னொரு ஒரு அனுபந்தம் மாதிரி ஒரு போர்ஷன் இருக்குது அதையும் பாடிட்டு அனுப்பல்லவியோட செகண்ட் லைனுக்கு போய் எகெயின் சி சிட்டஸ்வரம் பாடி பல்லவியில் போய் முடியுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வர்ணத்தை பாடுறதுக்கே ஒரு மெத்தட் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இவரோட அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேருந்து தெரியறது இன்ஃபேக்ட் பைரவி அடுத்தாள வர்ணத்துக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிற நோட்டேஷனும் அப்படி தான் இதில் இன்ஃபேக்ட் அந்த பைரவி வர்ணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னால் ஒரு மூணாவது ஸ்வரம் ஒன்று இருக்குது எல்லாம் ஹர்ஸ்வஸ்வரமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வர்ணத்தில் இந்த ஹர்ஸ்வஸ்வரம் ஒரு மூணாவது ஸ்வரம் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த பைரவிக்கும் இருக்குது அதையும் கொடுத்துருக்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அதில் இருந்த விஷயங்களும் அது எப்படி பாடணுங்கிற அந்த சிங்கிங் மெத்தடும் இவரோட நோட்டேஷன்லேருந்து தெரியறது அந்த மாதிரி கொடுத்துன்னு வர்ற இடத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் எனக்கு தோணித்து அவர் எப்படி ஒரு சுரஜிதியை பாடணும் வர்ணத்தை பாடணும் கீர்த்தனத்தை பாடணும் ராகமாளிகையை பாடணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரைச்சே ஆலாபனை பாடுறது அதுதான் உங்களுக்கு ஆக்ஷிப்திக்கா ராகவர்த்தின்னு அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு பல்லவி பாடும் முறை அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கார் எப்படி பல்லவி பாடணும்னு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு தீம் சாகித்யம் ஒரு தீம் எடுத்துட்டு அதை ஒரு தாளத்தில் அமைச்சுட்டு அந்த சாகித்யத்தினுடைய இடத்தை மாற்றாமல் அது ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு தோணிட்டு அதாவது நம்ம நிரவல் பண்ணுறச்சே நம்ம சௌரியத்துக்கு எடுத்த சாகித்யத்தை மாற்றிக்கிறோமே அதை மாற்றாமல் சங்கதிகளாக பாட வேண்டும் ஆனால் ஒரு சங்கதியும் இரண்டு முறை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது இந்த சங்கதிங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு கீர்த்தனத்துக்கு நம்மளா போடுற சங்கதிகளை ரெண்டு தரம் பாடுறதுங்கிறது இருக்குது அவர் நிரவல்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணல அதுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் நொட்டேஷன் நீங்கள் எடுத்துனா அப்படி புக்கை திருப்பினா அது இப்போ எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்துடுத்து சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனை தமிழில் வந்தாச்சு கன்னடத்தில் வந்தாச்சு அஃப்கோர்ஸ் ஒரிஜினல் தெலுங்கு இங்கிலீஷில் வந்தாச்சு ஸோ எந்த நொட்டேஷன் வேணுமோ பார்த்துக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு பல்லவி பாடும் பொழுது அதை நம்ம அமைச்சுக்கிற அந்த வார்த்தைகளோட எடுத் இடத்த மாற்றாமல் அறுதியுடன் உறுதியாக அந்த சங்கதிகளாக அந்த பல்லவியை பாட வேண்டும்னு அவர் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டாக எனக்கு தோணித்து அதோடு இல்லாமல் அதுக்கு வந்து கல்பனாஸ்வரம் போடுவதும் அதில் 
அப்படின்னா ததிங்கள தோம்னா மூணு அஞ்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை அவர் ஜென்ரலாக அந்த கோர்வையை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு த ஒரு மூணு அஞ்சு வை ஒரு மூணு கண்டவை அப்படின்னு இன்னைக்கு பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி அவர் அந்த வார்த்தையை ஒரு கோர்வை வைக்கிறதுங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு எனக்கு தோணிது ஸோ அதை பாடுறது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கில்லுன்னும் பேசியிருக்கார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ந இப்போது ஒரு நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் அவர் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார் அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்த விதிகளை அன்னைக்கே எழுத முடியாது ஸோ அது ரொம்ப காலமாக இருந்திருந்தால் தான் அதை ஒரு புக்கில் பதிவு பண்ண முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அவரோட காலத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியாவது பல்லவி எல்லாம் இப்படி பாடி அதுக்கு இந்த ஒரு கல்பனாசுரம் போட்டு அதில் விவகாரம் பண்ணி விவகாரம்னு நான் சொல்கிறது மிஷ்ர குறப்பு கண்ட குறப்பு அப்படி இல்லை ஒரு கோர்வைகள் வைக்கிறதுங்கிறது இருந்திருக்குங்கிறதுக்கு நமக்கு இது ஒரு சோர்ஸாக கிடைக்கிறது எவிடன்ஸ் இவருடைய இப்போ இந்த புக்கில் என்னெல்லாம் நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கிறதுன்னு பார்க்கறச்சே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் செய்தி சாரி தியரிட்டிக்கல் ஸ்டேஸ் செய்தின்னு சொல்லலாம் ப்ராக்டிக்கல்னு பார்க்கறச்சே இன்றைக்கி நம்ம ராகா கிளாஸிஃபிகேஷன்னு சொல்கிறோம் மேலே கர்த்தா ஜன்யா அப்படின்னு இவரோட இதில் வந்து இந்த முத்து வெங்கடமகின் எகெயின் முத்து வெங்கடமகின் அவர் தான் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கர்த்தாவுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லுவாள் வெங்கடமகின் வெறுன பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் போட்டு வச்சுட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் வந்து முத்து வெங்கடமகி தான் அதை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாள் வெங்கடமகியோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்குற இடத்துலையும் இவர் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி கூறின வரைச்சி முத்து வெங்கடமகிக்கு சாரி வெங்கடமகிக்கு முத்து வெங்கடமகின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருந்தார்னு போட்டிருக்கார் ஆனால் பேரன்னு பொல்ல சில பேர் சொல்லுவாள் முத்து வெங்கடமகின்னா வெங்கடமகியோட பேரன்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இல்லை பட்டு இருக்கலாம் அவர் தான் இதெல்லாம் போட்டிருக்கார் அந்த ராகா கிளாஸிஃபிகேஷனை அப்படின்னு தெரியறது அவள் எப்படி ராகா கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணான்னா ராகாங்கம் உப்பாங்க பாஷாங்க கிரியாங்க பட் கிரியாங்க ப்ராக்டிஸில் இல்லை ராகாங்க உப்பாங்க பாஷாங்க என்ன ராகாங்கம் அப்படின்னா இந்த எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கர்த்தாக்கும் அவள் கொடுத்துருக்கிற பேர் ராகாங்கம் தான் சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனையில் எல்லா எழு மேலக்கர்த்தா ராகத்துக்கும் மேளம் அப்படின்னு கொடுத்து ராகம் பேர் கொடுத்து இப்போ தீரசங்கராபரணம் ராகாங்க ராகம் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பா ஸோ ஒரு ராகாங்க ராகங்கிறது சம்பூர்ணமாக தான் இருக்கணும் ஏழு சொரமும் அதில் கட்டாயம் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கனகாங்கி ரத்னாங்கி அந்த ஸ்கீம் அது வந்து ஒரு சங்கரக சூடாமணியில் இருக்குது அதில் ஆரோகணம் அவரோகணம் ரெண்டும் சம்பூர்ணமாக இருக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரூல் கூட வச்சுட்டுருக்கோம் போர்ச்சே எடுத்து வரும் ஏழு சொரம் தான் திரும்பி வரிசையும் வரணும் அது அஷ்டகமாக இருக்கணும் தயசு சாவை போய் தொடணும் இப்படி எல்லாம் இன்றைக்கி ரூல் இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கிறதாக்கு அதே ரூல்ஸ் அங்கே இருந்தால் கூட அது சம்பூர்ணமாக தான் இருக்கணுங்கிறது இருக்க விடிய போர்ச்சையும் வரிச்சையும் ஏழு சொரம் ஏழு சொரம் ஆரோடம் ஆரோணத்தை இருக்கணும் அப்படிங்கிற விதி அந்த ராகாங்க ராகங்களுக்கு இல்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறதா இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப பாப்புலராக பார்க்குற ரெண்டு ராகங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது மேலக்கர்த்தா கரகர பிரியா இருபத்தெட்டாவது மேலக்கர்த்தா ஹரி காம்போஜி இந்த ரெண்டு ராகங்களுமே அந்த ராகாங்க ராக அந்த ஒரு லிஸ்டில் கிடையாது அப்போ என்ன ராகம் இருந்ததுன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது மேளமாக நாரி ரீதி கொலை அப்படிங்கிறது ராகாங்க ராகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இருபத்தெட்டாவது மேளமாக ஹரி கேதார கொலை இன்ஃபேக்ட் இருபத்தி ரெண்டாவது மேளமாக கரார பிரியாக்கு பதில் ஸ்ரீராகம் ஸோ இருபது நாரி ரீதி கொலை இருபத்தி ரெண்டு ஸ்ரீராகம் இருபத்தெட்டு ஹரி கேதார கொலை இப்போ இந்த உதாரணமாக ஒரு ஸ்ரீராகத்தை மட்டும் எடுத்துப்போம் எதுக்கு அது நான் எடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு தியாகராஜ ஸ்கூல் பார்த்தேன்னா இவ்வளோ பெரிய பஞ்சரத்தனத்தில் சரி மா ப நீ சா சா நீ ப ம ரி க ரி சா இது தான் கையாளப்பட்டிருக்கும் அதாவது இந்த ப த நீ ப ம அப்படிங்கிற பிரயோகம் தியாகராஜ ஸ்கூலில் கிடையாது ஏன்னா அவர் ஸ்ரீராகத்தை ஒரு ஜன்னியமாக தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் வேரஸ் தீட்சித ஸ்கூலில் அதாவது வெங்கடமகின் அதை வந்து மேலக்கர்த்தா ராகமாக தட் இஸ் மேலக்கர்த்தான்னு சொல்ல முடியாது மேல ராகமாக ராகாங்க ராகமாக சொல்கிறதுனால அதில் இந்த ஏழு சொரங்களும் இருக்கணும் நாட் போத் ஃபேஸ் பட் கட்டாயம் ஏழு சொரமும் இருக்கணுங்கிறதுனால சரி மா ப நீ சா சா நீ ப த நீ ப ம ரி க ரி சா ஸோ இந்த ப த நீ ப மாங்கிற ஒரு ஃப்ரேஸை அட்டாச் பண்ணியிருந்தோம் அது சம்பூர்ணமாகிடுறது ஏழு சொரமும் அந்த ராகத்தில் இருக்குது அதனால் அதை அவர் மேலக்கர்த்தாவாக சொல்கிறார் அதான் ராகாங்க ராகமாக சொல்கிற இந்த மாதிரி நாரி ரீதி கோவில் இன்றைக்கி ரீதி கோவிலுக்கு நம்ம சதுஸ்ரீதி தெய்வத்தை மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் 
சுத்த தெய்வதம் சில பேர் வர்ணத்தில் பாடுற அளவிலேயே ஒரு ஆலாபனை பாடுறச்சியோ கீர்த்தனை பாடுறச்சியோ நம்ம இன்றைக்கி சுத்த தெய்வதம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ரீதி கோழையில் பட்டு ஒரு ராகாங்க ராகமாக அது இருபத்தி ரெண்டு இருபதாக இருக்கிறதுனால அதில் சதுசுரீ தெய்வதமே கிடையாது தீட்சித ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒரு மேலே கர்த்தான எடுத்துட்டாலே என்னெல்லாம் அவர் ஸ்கூலில் ர மேளமாக இருந்திருக்கு அதில் என்னென்ன சொரவகைகள் இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ ஜன்னியங்கள் இருந்தது இவ்வளோ விஷயங்களும் தெரியறது 